Bueno, buen día, Beba, ¿cómo te va? Buenas. Bien, Hola. Bien, Hola. Bien. Bueno, bienvenida. Yo estaba ahí hablando, ¿está bien lo que dije antes? Armor, ¿es posible? Ya vivís en una casa, te alquilaste algo, tenés tu casita. Eh, Beba, lo que te pregunto es, eh, yo te, cuando te presentaba digo, Beba es diseñadora, ¿sos diseñadora de interiores o no? No, no. la idea es así. Básicamente toda mi vida viví del diseño textil, diseño ropa, textil. estampados y todo lo que sea diseño de ropa. Sí. Eh, el tiempo lo va llevando a uno a otras cosas y bueno, desemboco en el tema del Feng Shui. Sí. Por una cuestión de que... No me gusta estar todo el tiempo lo mismo, haciendo y variando. Y el Feng Shui es un, una herramienta alucinante, por no decirte otra palabra que la describa, para llegar a entender qué es lo que pasa con las cosas. Yo, de una manera eh, inocente, eh, sin pensar la, la, a dónde iba a derivar, yo lo aplicaba cuando hacía diseño textil. Ajá, cuando bien. haces un estampado, así claro. como las flores de ella, o de sí. repente... Eh, yo ya hacía cosas que tenían que ver con mensajes que daba la geometría. Claro. Está bien. Entonces, el Feng Shui es eso. Es aplicar en la casa la energía que emiten las cosas. Es para lograr un equilibrio. Eh, ¿Vos, claro. Yo antes o sea, decía, cuando uno se sienta en un lugar, sí. estás en, un, en el living, en la cocina, ¿Sí? donde sea, y te sentís como cómodo. Bueno, mejor que equilibrio. El equilibrio a mí me da la sensación de que estás haciendo... Eh, no te gusta la palabra equilibrio. Eh, sí, no me convence de todo. ¿no? En realidad lo que estamos buscando es una armonía. Arm Arm y resulta que cuando, por ejemplo, vemos unas cosas circulares, provocan una cosa. Si vemos unas cosas cuadradas, claro. y todo lo recibe el, el, emocional. el emocional. El emocional. ¿Cómo podemos comenzar a, a aplicar en nuestros hogares pequeños cambios para entonces que todo esté armonizado con nos nosotros claro, y nuestra Lo que casa, tenemos que aprender hogar. a reconocer los espacios. ¿Cuál es el espacio de dormir? Que lo, lo más importante en la casa es la cocina y el dormitorio. Sí. Porque son lugares, el, la, el dormitorio te tiene siete, ocho horas en un estado de indefensión, vamos a decir, vos te entregás al sueño y, y generás un estado diferente que el de la vigilia. Bien. En ese momento vos estás recibiendo todo lo que no es consciente. Te hago una pregunta en el dormitorio, entonces, como claro. para que la gente pueda empezar. ¿Hay un color que favorece ese estado de vigilia? Eh, eh, en realidad, lo que hay que hacer en el dormitorio es respetar que sea un espacio tranquilo. tranquilo. O sea, los colores estridentes... El, mucho metal. Ah, porque no está sé. de moda el metal, violeta claro. fuerte. Bueno, el, el violeta no es, es un color fuerte, pero tranquilo. Ah. Porque vale por la gama cromática que tiene. ¿Cuáles serían los colores que vos dirías que podrían ir en un dormitorio? Bueno, eh, yo dentro del Feng Shui, el dormitorio es el campo de la mujer, territorio femenino. Bien. El hombre duerme en el living. No. <risa> el hombre Lo es un fuera. invitado que ahí tiene su recepción particular. Ajá. Y es velada. Claro. Bien, Entonces, ahí estamos viendo una foto. La ¿no? característica de un dormitorio serían los colores cálidos. Sin sí. cálidos que son esos, que, que dan ganas de estar ahí, de dormir claro, en ese dormitorio. Bueno, beba. yo estuve viendo, ¿dónde lo veo mejor? Allá. Ahí. Eh, yo estuve viendo algunas fotos, sí. ¿ves los colores cálidos? Es el amarillo oro, el amarillo ocre, porque tiene un poco del fuego, sí. del rojo, porque no es un amarillo bueno. eh, sí, de esos claritos, así, ah. sí, sí, ácido. Sí, sí. Y tiene rojo. Rojo. El, el rojo que provoca. También. Provoca eh, pasión. Pasión. Y si ah, la pinto ¿sí? toda de rojo, el cuarto de, Todo de rojo va a ser demasiado. Ah. Mucho. mucho. Esa claro. no me gusta, mucho. Beba, mirá. A ver. Lo veo como Ese mucho. es más rosado, como un claro. rosado furioso. Aparte, el impacto de una pared, fíjate que ahí con la verde. cuna pusimos verde. El sí, verde sí. simboliza crecimiento. Ah. Bien para el niño. Las criaturas. Bien. Puede ah. ser un verde ah. más hoja todavía. Porque los colores los vas a elegir dependiendo si es de los chicos, si es de una no, nena, no, un varón. Los colores sirven para todo, porque, para por todo. ejemplo, a mí el verde me va bien. Yo hoy me puse mis anteojos de... Te veo, de... y la bufanda tenés todos los colores. Ah, la, 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 la bandera. La bandera. La bandera gay. La bandera gay. La bandera gay de la sí, aceptación. Sí, Claro, exacto. Muy bien. El tema es así. Para que un color te brinde el servicio para el cual está destinado, uh -huh. no hay que pintar todo el cuarto. Hay que pintar una sola pared. Uh -huh. 
Ah, es blanco claro. combinado con otro. Claro, blanco, un blanco templado. Cremita. Sí, un color que sea neutro, neutro. con el color de, de trabajo, digamos, que, vamos, que se aplica. Claro. ¿Y Entonces, qué es mejor que esté en la parte de atrás? O que esté se según supone, la cabecera. Que si yo te hago una orientación, Feng Shui, vamos a tratar de que el, la cabecera de tu cama esté apoyada en una pared favorable. La que domina. Ah, Eso la... se busca por brújula. Una pregunta, ah, Beba, ¿cuál es la orientación que tendría que estar la cama? En realidad hay una, una convención universal que sería norte, la cabeza, sur, uh -huh. los pies. Ah, norte, la cabeza, sur, los pies. Eso es general. Está bien. ¿Sabes por qué? ¿Querés que te diga? Sí. Bueno, porque el norte es y el sur es como un eje, es el eje que sostiene uh -huh. el, el planeta. Sí. En cambio, si yo pongo la cama orientada al este, voy a estar toda la noche dando vuelta. Ah. Ah, en vez de estar así, voy a estar ahí. Pero vas a yo estar, tengo un si problema, no, entonces. Claro, ¿Sí? porque la cama solo me entra de una bueno, manera. Bueno, pero... ¿Pero puedo hacer cosas como para equilibrar Obvio, eso? justamente. Armonizar. A ver, cuando ah, el va. tema de decoradora energética... No quiere decir que yo vaya a tu casa y te tengo que decir este mueble es acá, claro. poner, no. Yo voy a tu casa, hago un estudio, veo cuáles son las ventajas que le podemos sacar, dónde te conviene pintar. Si vos estás durmiendo en un lugar favorable, lo vamos a, en, a fagocitar con el color que, que, que lo hace trabajar al, al, al beneficio. Bien. Si vemos que estás en un lugar que no te va tan bien y que no hay cómo cambiar la cama... Vamos a hacer curas para que esa energía, que es válida, no está descartada, uh -huh. sino que a vos no te favorece, vaya trabajando hacia otra cosa. Una Bien. pregunta, en el dormitorio, ¿se puede según...? Es una filosofía directamente, ¿no? Lo sí. que el... eh, eh, mira, sí, no sé cómo decirte, bueno, pero... el tema es... ¿Sabes qué, en qué consiste el secreto de Feng Shui? Poner la casa en armonía con el universo, con los puntos cardinales. Está bien, los puntos cardinales, esto sería, según lo que dijiste, al revés de lo que estamos acostumbrados en estas latitudes. ¿Por qué? Sí, porque todo era el este o el oeste, ¿no? Acá, ahí es norte-sur. Norte-sur es el eje... A ver, del norte... Empezó, el, nor el norte es el comienzo de todo. Ah. Hay una estrella ahí que se llama Polaris que ha sido la guía de los navegantes de, de tiempo inmemorial. Uh -huh. El Feng Shui tiene 3.000 años antes de Cristo, así que son 5.000 años, sí, tranquilo. Sí, sí. Entonces, eh, de ahí del norte es como que sale todo el Feng Shui antiguo hasta el Ecuador. No, no se conocía la otra parte. Seguro. Bueno, ¿y qué pasa? De ahí nace todo. Está bien. Y nacen las modas, las culturas, las de todo. Llega... Del norte hasta el Ecuador en su máxima expansión. Bien. De ahí para abajo entra en depresión. A chica. O sea, el, el norte es material y el sur el es sur, espiritual. Perfecto. Entonces...